Herkese merhaba. Günlerden cumartesi saat 9.15. Güneşli bir Çankırı günündeyiz. Bugün hafta sonu tatilimizi geçirmek üzere Başak'la birlikte Cide'ye gidiyoruz. Yolculuğumuzun yaklaşık olarak 3.5 saat sürmesini da bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar, Ecide'ye olan yolculuğumuzda Kastamonu'ya geldik. Burada bir mola verdik, benzin aldık. Şimdi yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seytileri geçtikten sonra yol gidiş geliş şeklinde devam ediyor. Evet ama yol güzel ve sakin. Öyle çok da bir trafiği yok. Cide tabelasını geçtikten sonra ormanlı kalanda ilerledikçe yoldaki virajlar giderek artmaya başlıyor. Ee, çok fazla hız yapamıyorsunuz zaten gidiş geliş olduğu için. Ee, aynı zamanda yer yer bu sel felaketi nedeniyle de yolun bazı kesimlerinde ciddi hasarlar oluşmuş. Ee, dolayısıyla ekipler buraları düzeltmek için, onarmak için çalışıyorlar ama hala e, zarar görmüş e, dikkatli git çok dikkatli gidilmesi gereken yerler var. Yolculuğumuza başladıktan yaklaşık 3,5 saat sonra Cide'ye geldik. Cide, Kastamonu'nun da oldukça küçük bir ilçesi. Sakin bir ilçe. Girişte tabelada 12.100 gibi bir nüfus rakamı vardı ama internette ben 20.000'li bir rakam okuduğumu hatırlıyorum. Ama yine de oldukça güzel, sakin bir ilçe olduğunu söyleyebilirim. Burada gördüğünüz Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama oteli. Yani konaklayacağımız yer. Bina eski gibi görünse de yakın bir tarihte tadilattan geçmiş. Denizin mavisiyle ormanın yeşilini Cide'de yan yana görmek mümkün. Cide Karadeniz kıyısındaki en uzun sahil şehrine sahip olan bir yerleşim yeri. Yaklaşık olarak 11 kilometrelik bir sahili var. Sahilde belediye ve diğer işletmelerden şezlong, sandalye, işte masa, şemsiye gibi şeyler kiralanabiliyor. Bunların ücretleri işletmeye göre değişiklik gösteriyor ama eğer arabanızın, aracınızın arkasında sandalye, masa falan varsa e, bunları da alıp sahile gidip orada kullanabiliyorsunuz. Kimse de bir şey demiyor. Müzik 
Cide'de dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi e, her tarafta bolca köpek olması. E, köpeklerin hepsi aşılı, hepsinin kulaklarında etiketler var. E, sahil ince kumdan oluşuyor. Denizin tabanında da ince kum var. E, ayağınıza batan taş vesaire herhangi bir şey söz konusu değil. E, varsa bile çok nadiren vardır. E, su, suya baktığınız zaman suyun oldukça berrak olduğunu görebiliyorsunuz. İçerisinde yosun vesaire herhangi bir şey yok. E, oldukça sığ bir sudan bahsediyoruz. E, yani 30-40 metre ileriye gitseniz bile e, suyun derinliği, denizin derinliği 1 metreyi geçmiyor diyebilirim. E, Tabi yine de dikkatli olmak gerek çünkü e, sahilin bazı kesimlerinde derin olduğunu, denizin derin olduğunu söylemişlerdi. E, o bakımdan yine de temkinli olmakta fayda var. Cide Karadeniz kıyısında olduğu için tabi Karadeniz'in de havası kendini her zaman gösteriyor. Sağ solu hiç belli olmuyor. Bir gün günlük güneşlikken ertesi gün hava kapatabiliyor ya da yağış olabiliyor. Biz Cide'deyken hiçbir zaman yağış olmadı ama ikinci gün özellikle hava kapatmıştı. Tabi hava kapalı olsa bile yine de insanlar denize giriyorlar çünkü hava gerçekten de çok sıcaktı. Daha önce de söylediğim gibi Cide denizi oldukça temiz, berrak. E, i̇çerisinde yosun falan hiçbir şey yok. Ama nadiren de olsa deniz anası görmek mümkün olabiliyor. E, özellikle Cide'deki ikinci günümüzde e, denizden, ölden sonra denizden çıkan bir genç arkadaş e, bacağına deniz anası yapıştığını söyleyerek e, işte denizden çıkmıştı. E, bacağını temizledikten sonra tekrar e, denize girdi. Ve akşam üzeri e, güneşin kızıllığının denizdeki yansıması gerçekten görülmesi gereken bir manzara çok güzel bir e, görüntü ortaya çıkıyor. Cide'ye gidenlerin e, görmesi gereken, gitmesi gereken yerlerden bir tanesi de bence Tuğ Tepesi'ndeki seyir terası. Ve son olarak e, geri dönmeden önce konakladığımız otelin penceresinden Cide sahilini size göstermek istiyoruz.